ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து உடச்சு ஊற்றுற முட்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து நம்ம முட்டையை வந்து வேக வைக்கல பச்சை முட்டையை வச்சு அதை வந்து குழம்பில் உடச்சு ஊற்றி எப்படி வந்து குழம்பு வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எடுத்துக்கிட்ட பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து எத்தனை தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க குவான்டிட்டி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்க அப்படின்னா குழம்பு இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கிரேவி மாதிரி நல்ல வரும் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் பூண்டு வந்து ஒரு பூண்டை வந்து ஃபுல்லாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் காரத்துக்காக மிளகாய் வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகாயை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி இது நாட்டு தக்காளி புளிப்பு அதிகமாக இருக்குங்கனால ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து எண்ணெய் கடுகு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சோம்பு கிராம்பு அடுத்து வந்து தேங்காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடைசியாக இது பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நாங்கள் தேங்காய் பூவாக போடுறேன் நீங்கள் வந்து அரைச்சி ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் உப்பு அப்புறம் குழம்பு இது மசால் தூள் இது வந்து குழம்பு மிசால் தூள் கரம் மசால் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெங்காயம் இருக்குது பார்த்திங்களா வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி மூணையும் வந்து நல்ல எண்ணெய் விட்டு வணக்கி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மூணையும் வந்து நல்ல வணக்கி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து மற்ற ஜாமான்லாம் முன்ன சொன்ன மாதிரியே இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம உடச்சி ஊற்றுற முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க பாத்திரம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் எண்ணெய் காஞ்சது கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கணும் கடுகு பொறிஞ்சிருக்கு அடுத்து கருவேப்பில் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா மிளகாய் வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து சில சோம்பு கிராம்பு ரெண்டு போட்டுக்கலாம் அடுத்து அரைச்சி வச்சுக்க முடியுங்களா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது கொட்டி நல்லா ஒரு கொண்டு கொடுக்கலாம் எண்ணெயிலே ஒரு வதவு பதிக்குவோம் ஏற்கனவே நம்ம வணக்கிட்டோம் இருந்தாலும் வந்து எண்ணெயிலே ஒரு கரெக்டை பரட்டிக்குவோம் இப்போ நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் கொதிச்சு வந்துடுச்சு தெரியுதுங்களா கொதிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசால் தூள் இருக்குது பார்த்திங்களா அது குழம்பு குழம்பு மிளகாத்தூள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையுமே வந்து இதோடு ஒன்றா போட்டுக்கலாம் போட்டு தேங்காயும் கொட்டிடுவோம் தேங்காய் வந்து நான் துருவி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா அரைச்சி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அரைச்சி போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் திக்காக வரும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு மறுபடியும் வந்து ஒரு கொதி விட்டுக்குவோம் ஏன்னா போட்ட மசாலில் இருக்க அந்த வாடையெல்லாம் போனில் பச்சை வாடை போகணும் அதனால் வந்து ஒரு கொதி விட்டுக்குவோம் கொதிச்சு வரட்டும் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்குவோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு இப்போ வந்து இது கொதிக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கொதிக்கிற டைம்லேயே வந்து நம்ம வந்து ஒரு முட்டையை மட்டும் உடச்சி ஊற்றிக்குவோம் எல்லாத்தையுமே எல்லாம் ஒரு மட்டையை மட்டும் அது எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து குழம்போடு ஃபுல்லாக கரைஞ்சி அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொதிக்கிற டைமில் ஊற்றினீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து குழம்போடு கரைஞ்சிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடச்சி ஊற்றியாச்சு இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியாக வந்து அந்த முட்டை வந்து நம்ம உடச்சி ஊற்றுற முட்டை வந்து திப்பி திப்பியாக வந்து முட்டை குழம்பு மாதிரி தெரியும் அதுக்காக இப்போ அது ஒரு கொதி வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு மீதி முட்டை எப்படி உடச்சி ஊற்றுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு வந்து நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கொதிக்கிற இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அடங்கணும் 
அதனால் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் சிம்மில் வைக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த கொதிக்கக்கூடாது கொதிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றும் போது அது வந்து ஒன்று சேராது கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம உடச்சி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கூடிக்கும் இங்கே பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் வச்சு ஊற்றுங்க ரொம்ப தூரத்தில் வச்சு ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா இதாகாது இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிடுவோம் இப்போ நான் எல்லா முட்டையுமே வந்து உடச்சி ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் ஆன் பண்ணிக்குவோம் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்து கிண்டக்கூடாது கிண்டணும் அப்படின்னா எல்லாமே உடஞ்சி இதாகிடும் தானாகவே வந்து அப்படியே லைட்டாக கொதி வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிண்டி முட்டை உடச்சி ஊற்றுனதுலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு பார்த்திங்களா முட்டை வந்து கூடி வந்துடுச்சு நம்ம ஆனால் வேக வச்சு போடுற மாதிரி ஷேப் வந்து அப்படியே வராது ஆனால் டேஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப கோ அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே அந்த மசாலா இதெல்லாம் இறங்கி ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் வந்து அந்த இதை விட இது நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை போட்டு இறக்கிடுவோம் அந்த வேக வச்ச முட்டையில் வந்து அந்த கிரேவியெல்லாம் உள்ளே இறங்கி இருக்காது ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து எல்லாமே இறங்கியிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஷேப் வந்து கண்டிப்பாக வராது இது வீட்டில் வந்து செய்கிறப்ப செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி